უარი უთქრა. ამ თემაზე საუბარში ახლა ეთო გრიტიშვილი შემოგვერთება ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრიდან, რომელსაც ეკლესიის სახელმწიფო დაფინანსების პრაქტიკა და შედეგები ამწურად აქვს შესწავლილი მოგესალმებით ეთო. აქვე პირდაპირ ვიტყვით რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ბიუჯეტიდან ფინანსდება ეკლესია 25 მილიონით ყოველწლიურად, ამასე მატება სარეზერვო, თავრობის სარეზერვო თუ საპრეზიდენტო ფონდიდან კონტრიბუციები, აგრეთვე ქონებრივი შეწირულობები, ამასე მატება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან ფულადი და სხვა სახის კონტრიბუციები, აი მაგრამ 2015-ში ამან შეადგინა დაახლოებით 5 მილიონი ადგილობრივი ფონდებიდან, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან, ანუ გამოდის რომ ჯამში საპატრიარქო იღებს დაახლოებით 15 მილიონამდე დაფინანსებას. მაშინ როცა თქვათ ეს თანხა რამდენად მნიშვნელოვანია, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ 2016-ის ბიუჯეტის მონაცემებით, მე წარმოების განვითარებაზე სულ გამოიყოს ორი მილიონი ტურიზმის განვითარებაზე ასევე 52 მილიონი წუთნასა და სამხედრო განათლებაზე 25 მილიონი სამხედრო მრეწველობაზე 23 მილიონი გასაგებია რომ ადესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი თანხები გაუმჭვირვალეთ და უკონტროლოთ განიკარგება შემდეგ ღებულობთ იმას რაც ნახეთ უკვე მამა გიორგის წერილში რომ იქ საუბარია ძალიან გაუმჭვირვალე საეჭო ბიზნეს გარიგებებზე თქვენი ანალიზი რა არის ანუ რამდენად ადეკვატურია ის რაც სურათი რასაც ჩვენ ხედავთ ფინანსურ ნაწილში თავრობასა და ეკლესია შორის ემს და თდა ერთობლივად უკვე რამდენიმე წელია სწავლობენ საპატრიარქოს დაფინანსების პოლიტიკას როგორც მოგეხსენება და ამ 25 მილიონიანი დაფინანსების პრაქტიკა ფასდება ეგრეთწოდებული რესტიტუციის სამართლებრივი ჩარჩოებით რაც ნიშნავს რომ ეს არის ზიანის ანაზღაურება იმ ზიანისთვის რომელიც საქართველოს მართმადებული ეკლესია საბჭოთა პერიოდისთვის მიადგა მაგრამ ეს კვლევა ნათლად აჩვენებს რომ ეს დაფინანსების პრაქტიკა მთლიანად გასული არის ამ სამართლებრივი ჩარჩოებიდან და ემსგავსება პირდაპირი დაფინანსების მოდელს. როგორც მოგეხსენება, საქართველო არ წარმოადგენს საბჭოთა კავშირის პირდაპირ სამართალ მემკვიდრეს. შესაბამისად, დღესდღეობით ეს ზიანის ანაზღაურების მოდელი წარმოადგენს მხოლოდ სახელმწიფოს პოლიტიკურ ნებას და კონსტიტუციური შეთანხმებით, რომელიც სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს შორის გაფორმდა 2002 წელს, ითვალისწინებს მხოლოდ ზიანის ნაწილობრივ და არა მთლიანი მთლიანად ანაზღაურების ვალდებულებას. ეს ნაწილობრივი ანაზღაურება 2000 მხოლოდ 2000 ორი წლიდან დღემდე მხოლოდ ბიუჯეტიდან 25 მილიონიანი დაფინანსების ფარგლებში სახელმწიფოს უკვე 250 მილიონი დაუჯდა დაახლოებით ამასე მატება როგორც თქვენ აღნიშნეთ საქართველოს მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან დაფინანსების პრაქტიკა რომელიც მხოლოდ 2009-2017 წლების განმავლობაში დაახლოებით 20 მილიონ ლარს უტოლდება ამას ასევე მატება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან დაფინანსება რომელიც ყოველწლიურად ამ მე მილიონ ლარს უტოლდება. ეთო რამდენად ხდება შეფასება თვითონ იმ ქონების, როცა საუბარია რესტიტუციაზე და ზარალის ანაზღაურებაზე, შესაბამისად გადაცემული ქონების შეფასებაც უნდა მოხდეს, ხო ლოგიკურად, რომ ზარალი დაიფაროს. რამდენად ხდება ქონების შეფასება? აა, დია, აი საინტერესო კითხვა სწორედ ეს არის. ამ რეს ამ კონსტიტუციური შეთანხმების ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა რაც უნდა განხორციელებული იყო, არის ის რომ პარიტეტულ საწყისებზე უნდა შექმნილი იყო კომისია, რომელიც შეისწავლიდა საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ოდენობას, რათა შემდგომში მომხდარი იყოს ზუსტად იმის განსაზღვრა, რა სახის ვალდებულება ეკისრებოდა სახელმწიფოს. მაგრამ ეს ვალდებულება სამწუხაროდ არ შესრულდა და დღესდღეობით დღესდღეობითაც სამწუხაროდ არ შეგვიძლია დავითვალოთ თუ რა ოდენობის თანხა გადაეცა ზუსტად საპატრიარქოს სახელმწიფოს მიერ, რადგანაც არ ხდება იმ უძრავი ქონების შეფასება, რაც საპატრიარქოს ყოველწლიურად რამდენიმე ათეულობით რაოდენობით გადაეცა. ერთი შეკითხვაც რაც ხება შემოწმებული გადაცემული თანხების კონტროლს. ხშირად ხდება რომ სარეზერვო ფონდს მიმართავენ, თქვათ წლის ბოლოს თქვათ კონკრეტულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას დააკლდება ფული და ესეთი შარშან წინ იყო, ასეთი შემთხვევა მაგალითად ნახევარ მილიონი გამოიყო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, მომ გასულ წელსაც ასევე. რამდენად ხდება მიზნობრიობის დადგენა, როცა ეს თანხა გადაიც გადაეცემა კონკრეტული მიზნებისთვის? ხდება ამ შემოწმება. რამდენად საჭირო იყო ერთი და რამდენად მიზნობრიობა დაიხარჯა ორი 
Սայնտերասո այս մոմենտ իսրոմ Սակրտովոլս ապատրերքո Սակմիանո բազե սխուսխա բյուջետ իս խարջոելի որգանիզացի էպիս կանգանսխա ապիտ արձոլ դեպա Սախեմց իպո այդիտի սամսախուրիս ուպլեպա մոսիլ է ոտի միլիոնի լարիսկ պարլեպշի կատաց է մուլի թանխա, ձիրի թատատ խմար դեպա սամոց դախլոպ սամոց համդա յուրի դիուլբ իրս, ռոմելի թարիան ձիրի թատաց զոգացանմանատլ է բլոդա, ռելի գյուրի գանմանատլ է բլոբիս մ Հոլ, դայներ չենի թանխա ձիրի թատետ խմար դեպա ուծրավի նիվթևի շենախվա շետ զենաս դա ասեշ եմ դեկ։ Կետիլի, ալբաց ծալք է կոնտրոլս մոյիտ խոսի սիցրոմ, այս հագադասախադո շեղավատեպիս նացել շի, ուտկատ համբակոսադատ կոտ ալկոխոլիս ինպորտի որի կոմպանի էբի, ռոմլեպից ամ գզիտ թավսարի դեպնեն սակցիզո կատը սախազդա, ալբատ էս էց ծալիան, էս էտի կաղում չուրվալ է նացիլի է ուելապրի սամիս սրումլիս սաս 